بسم اللہ الرحمن الرحیم چند سال پہلے دالم دیوبند کی طرف سے ایک اعلان ایک فتوہ گائے کی قربانی کے سلسلے میں آیا تھا بہت سے لوگ نے اسے منفی انداز میں پیش کیا اور ہر بقرعید پر کسی نہ کسی طرح اس کو پیش کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو کسی بھی بات کا پس منظر سمجھے بنا اس پہ تبصرہ کرنا کسی بھی چیز کے مثبت پہلو کو چھوڑ کر کے اس کا کوئی زاویہ اگر منفی ہو اس پر بھن بنانے کو اپنا کمال گردانتے ہیں حالانکہ یہ عادت نہ شرح نہ اچھی ہے نہ اخلاقن خیر ہندوستانی مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھ کر کے یہاں کے سیاسی اور قانونی پیچیدگیاں یہاں کی ہندو عوام میں کچھ عرصے سے مچی ہوئی ہڑبوں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی مسلمان خاص کر عید کے موقع پر گاؤ کشی کے نام پہ مار دیا جاتا ہے ایسے مصفتوے کی اہمیت تو معلوم ہوتی ہی ہوتی ہے وہیں اب کے دور میں مسلمانوں کے ہاں پسند ناپسند حقارت اور عظمت کا جو معیار ہی بدل چکا ہے جس نے قربانی جیسے عظیم عبادت کی روح کو بھی داغدار کرنا شروع کر دیا اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے جانور کی قربانی جائز ہے حلال ہے لیکن یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اسی کو کرنا کوئی ضروری اور واجب بھی تو نہیں ہمارے پاس اور اپنے اور بھی راستے رکھے ہیں بیڑ بکری ہے دمبا اونٹ ہے قرآن کریم کے ایک آیت ہے یخ لقما یشا و یختار علامہ حیثمی اس کی تفسیر کے ذمن میں لکھتے ہیں کہ رب کو محبوب رب کو حلال پرندوں میں کبوتر اور اسی طرح حلال چوپائیوں میں بکری محبوب ہے اور اس محبوبیت کی وجہ حیات الحیوان کے اندر اور فقی لطائف کے اندر کبوتر کی بحث میں کسی حد تک مذکور ہیں تو خیر اب بڑے جانور کی جو ہم قربانی کرتے ہیں خاص کر گائے ہیں بیل ہیں تو ان کی جو ہم قربانی کرتے ہیں تو اس میں اب کے دور میں شرعن کچھ خرابیاں بھی پائی جاتی ہیں جس بنا پہ اس فتوے کی حکمت بھی اب کھل کر کے سامنے آ رہی ہے وہ خرابیاں کیا ہیں چنانچہ ساٹھ سے ستر فیصد لوگ وہ ہیں جو بڑے کا گوشت پسند نہیں کرتے پہلے یہ وبا صرف شہروں میں تھی لیکن دھیرے دھیرے بعد گام و دیہات تک جا پہنچی کچھ لوگ ڈاکٹروں کے کہنے پر تو کچھ لوگ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی میں وہیں کچھ لوگ اس کے کھانے کو اپنے لیے اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں اس کے خریدنے میں اور اس کے کھانے میں حقارت محسوس کرتے ہیں ان کے بچوں کو اور عورتوں کو آپ دیکھیں گے کہ فخریہ انداز میں کہتے ہیں اس سے بڑ ماز کھواں کے یا ہم بڑا گوشت نہیں کھاتے ہیں لڑائی جھگڑوں کے موقعوں پر تو ان کے مرد حضرات بھی کود پڑتے ہیں اور گاؤں والوں پہ تان کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بڑا گوشت کھاتے کھاتے یہ ہو گیا ہے بڑا ماز کھی کھیشو یو گمت ہو گمت تو الغرض انتہائی حقیر جانا جاتا ہے اس گوشت کو لیکن جہاں قربانی کی باری آتی ہے چونکہ اس میں پیسہ کم لگتا ہے اس میں شرکت کرنے میں اس لیے قربانی اسی کی کی جاتی ہے تو پہلی خرابی یہی ہوئی کہ اس بڑے جانور کی قربانی میں ہم نے اپنے غیر محبوب کو جو ہمیں پسند ہی نہیں ہے اس کی ہم قربانی کر رہے ہیں قرآن کریم کا واضح اعلان ہے لن تھا نار البر راحت تن فقو میں مات و حبون کہ ہم لوگ صدقات و خیرات میں نظر و نیاز میں قربانی میں یا کسی بھی چیز میں ثواب کو نیکی کو اور ان چیزوں کی روح کو تب تک نہیں پا سکتے جب تک حتیٰ تن فقو میں مات و حبون ہم اپنی محبوب چیز کو خرچ نہ کریں محبوب چیز کی قربانی نہ کریں اب جب ہمیں یہ محبوب ہے ہی نہیں پھر بھی اسی کی قربانی کریں گے تو یہ اپنی محبوب چیز نہیں غیر پسندیدہ چیز کو قربان کرنا ہو گیا دوسری خرابی کہ یہ اسلام اور مسلمان کے شان کے بھی خلاف نظر آتا ہے آپ علیہ صلاحت وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی شان تو یہی ہے کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے کریں اپنے لیے جو ناپسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند کریں اور ہوتا یہ ہے کہ خود کے لیے تو ہمیں یہ چیز ناپسند ہے لیکن غریب غرابہوں کے لیے ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں تو یہ دوسری خرابی تیسری خرابی جو سب سے بڑی خرابی ہے کہ عید کے دن یورپ کے مہمان نوازی کے دن ہے اور میزبان کی طرف سے جو مہمان نوازی ہوتی ہیں وہ اسی چیز سے کی جاتی ہیں جو اس کے ہاں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پاکیزہ ہو اور رب کے ہاں بقر عید کے دن قربانی کے گوشت سے زیادہ کوئی اور چیز محبوب اور کوئی اور چیز پاکیزہ نہیں لیکن چونکہ ہم حصہ تو بڑے جانور میں لیتے ہیں کرتے بڑے جانور اور کھاتے اس کو ہے نہیں پسند اس کو کرتے ہے نہیں اس لیے کھائیں گے بھی نہیں اب رات کو جو کوئی مرغہ لایا ہوگا ایک آدھ کلو کسی قصائی سے چھوٹا گوشت میٹ لیا ہوگا اسی کو کھائیں گے اور انتظار کریں گے کہ کہیں سے ہمارے پاس قربانی کا گوشت چھوٹے کا مل جائے 
اور اب جس طرح یہاں ہم تقسیم کرتے ہیں اس قربانی کے گوشت کو اس سے تو آپ کو تین دن چار دن انتظار کرنا پڑے گا جب تک وہ اتنا آپ کے پاس جمع ہو جائے جس سے آپ ایک ٹائم کا سالن بنا سکیں اتنی دیر اس میں جائے گی جمع ہوتے ہوتے تو گویا جو رب کی مہمان نوازی کے دن تھے رب کی مہمان نوازی تھی آپ نے اس سے بھی اعراض کیا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ روزہ جیسی عبادت جس کے بارے میں رب نے فرمایا اسو ملی وانا اجز بہی کہ روزہ میرے ہی لیے ہے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا یا میں ہی اس کا بدلہ ہوں اس عظیم عبادت کو بھی اس دن کرنا حرام ہے ناجائز ہے اس لیے کہ رب کی مہمان نوازی کے دن ہے اور ہم بنا روزے کے بنا کسی وجہ کے صرف پسند نہیں ہے اس وجہ سے ہم اپنے رب کی مہمان نوازی سے اعراض کر رہے ہیں یہ بہت بڑا جرم ہے تیسری خرابی یا چوتھی خرابی یہ ہے کہ اس کا جو بہتر طریقہ کار ہے کہ ہم اس سے خود کو کھائیں اپنے رشتہ داروں کو کھلائیں اپنے پڑوسیوں کو کھلائیں لیکن چونکہ ہم نے کی ہوتی ہیں بڑے جانور کی قربانی اب خود کو تو کھاؤں گا نہیں میرے رشتہ دار میرے ہی ہیں لہذا میرے اثرات ہوں گے ہمارے پڑوسی ہمارے ہی ہیں لہذا جو ہمیں ناپسند ہوئی ان کو بھی ناپسند ہوگا تو ظاہر سی بات ہے نہ ہم کھائیں گے نہ انہیں دیں گے نہ پڑوسیوں کو دیں گے تو اس کا جو بہتر طریقہ کار تھا تقسیم کا وہ بھی ہم نے چھوڑ دیا یہ بھی ایک خرابی ہے بلکہ اکثر دیکھا گیا کہ حصہ تو ہم نے بڑے جانور میں لیا ہوتا ہے اب جب ہم ان سے کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ اپنا حصہ لے کے جائیں تو وہ کہہ دیتے ہیں جی نہیں اس کو آپ غریب و بن تقسیم کریں ہاں تبرک کے طور پہ تبرک عجیب سا لفظ استعمال کرتے ہیں جی تبرک کے طور پہ ہمیں چھوٹے میں سے تھوڑا دے دیا جائے یہ کیسا تبرک ہے یہ کیسا کرشمہ ہے آپ کی نگاہ کا کہ جو آپ خود قربانی کر رہے ہیں اس میں سے آپ لینے کے لیے تیار نہیں اس سے کہتے ہیں کہ وہیں غربا میں تقسیم کرو اور خود جو آپ کا حصہ بھی نہیں ہے اس میں سے آپ مانگ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں اس میں سے تھوڑا سا دیا جائے تبرک کے نام پر تو اس میں اور بھی بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بڑے جانور کو نہ کریں آپ کریں لیکن اس سے پہلے آپ اس چیز کو اپنا محبوب بھی بنائیں اس سے پہلے آپ اپنی وہ پسند اور ناپسند کا معیار بھی بدل دیں تب جا کر کے اس کو کریں ورنہ ہمارے پاس اور بھی آپشن ہیں آپ انہیں کو اختیار کریں صرف اسی کو نہ کریں کہ آپ کے لیے سستا پڑتا ہے اور پھر خود کے لیے کھانے کے لیے تیار ہیں اور غربا کو یہ دینے کے لیے آپ تیار رہتے ہیں قربانی جو ہم کر رہے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی جو فنائیت اور رب کے نام پر مر مٹنے کا جو جذبہ تھا اسی جذبے کی ہم ترجمانی کر رہے ہیں ان کی اس قربانی کی ہم مشابت اور سنت اختیار کر رہے ہیں لیکن صاحب یہ کون سی مشابت اور یہ کیسی ترجمانی ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں بھی اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑے اب رب کا احسان کے اولاد تو نہیں مانگی لیکن کم سے کم جانور تو ہم محبوب دے دیں اب ہم محبوب جانور بھی چھوڑیں گے تو یہ کیسی مشابہت ہیں اور یہ کیسی ترجمانی ہم ان جذبات کی کر رہے ہیں 